హలో అండి నా పేరు సంతోషి నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ క్లాత్లో డోరి ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి స్ట్రైట్ క్లాత్ ఇది వచ్చేసేమో క్రాస్ అండి అంటే లాగినప్పుడు అలా సాగుతుంది అనమాట దాన్ని క్రాస్ అంటాము ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఒక టూ ఇంచెస్ వరకు మనం క్లాత్ తీసుకోవాలండి టేప్తో కూడా చూసుకోవచ్చు వేలుతో అంటే ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది అని అలా చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసుకుందామండి ఇప్పుడు మళ్ళీ కట్ చేసుకున్న క్లాత్ దానిపైన పెట్టి ఇంకో పీస్ కట్ చేస్తున్నానండి ఇలా మనకి ఎంత పొడువుగా డోరీ కావాలో అంత క్లాత్ కట్ చేసుకోవాలండి మనము ఈ క్లాత్ మనం ఇట్లా క్రాస్లోనే జాయిన్ చేయాలండి కానీ అలా రాని వాళ్ళు ఫస్ట్ స్ట్రైట్గా కూడా జాయిన్ చేసుకోవచ్చు నేను మీకు తర్వాత క్రాస్ ఎలా జాయిన్ చేయాలో కూడా చూపిస్తానండి ఇలాగా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చాలా సన్నగా ఉండాలండి అప్పుడే మనం డోరీ తీసేటప్పుడు చాలా ఈజీగా వస్తుంది నేను ఇంకో డబల్ స్టిచ్ వేస్తున్నానండి ఈ జాయింట్ వేసేటప్పుడు కంపల్సరీ డబల్ స్టిచెస్ వేయాలండి ఎక్కడ ఏ ఏ క్లాత్ జాయిన్ చేసినా సరే కంపల్సరీ డబల్ స్టిచెస్ ఉంటేనే అది గట్టిగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు నాకు ఇది రెండు పీసెస్ కావాలి కదా అని చెప్పేసి నేను కట్ చేశానండి మధ్యలో మీకు నేను ఇప్పుడు దీంతో డోరీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఇది మన పైపింగ్ థ్రెడ్ ఉంటుంది కదండి మామూలుగా దారంలాగే ఉంటుంది కానీ కొంచెం మందంగా ఉంటుంది అది ఇలా మధ్యలో పెట్టుకొని ఇలా ఇక్కడ రఫ్ వేయాలండి ఫస్ట్ చాలా గట్టిగా వేసుకోవాలి రఫ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ దాంతో లాగుతాము కాబట్టి అది గట్టిగా ఉంటేనే వస్తుందండి అది ఇది ఇప్పుడు నేను డబుల్ పాదమే పెట్టానండి నేను సింగిల్ పాదం ఏమి పెట్టలేదు ఇప్పుడు ఇలా దాని పక్క నుంచి కుట్టు వేసుకుంటూ రావాలండి మనం నార్మల్గా పైపింగ్ కావాలన్నా కూడా అలాగే కుడతాము అది పైపింగ్ ఎలా చేయాలో బ్లౌజెస్ కూడా నేను తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తానండి ఇలా కరెక్ట్గా తాడు పక్కన పక్క నుంచే కుట్టు రావాలండి అది కొంచెం మధ్యలో కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కుట్టాలి అండ్ తాడు పైన మాత్రం కుట్టు పడకుండా చూసుకోవాలండి కుట్టేటప్పుడు కొంచెం ఇలా సాగదీస్తూ కుడితే మాత్రం కరెక్ట్గా వస్తుందండి అది అంటే మనం సాగ తీసినప్పుడు ఆ తాడు గట్టిగా పట్టుకుంటాం కదండి సో దాటి ఇటు జరగదు ఇలా మొత్తం కుట్టేసుకున్నాక ఆ తాడుని కట్ చేయొద్దండి నేను ఇప్పుడు ఒకటి దారమే కట్ చేశాను తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కానీ సైడ్కి అది కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డోరీ తీయాలంటే కింద తాడు ఉంది కదండి అక్కడి నుంచి లాగాలి ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంది కదండి మనం ఫస్ట్ డబుల్ కుట్టు వేసుకున్నాము అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ కొంచెం ఇలా చేయితోనే ఇలా లాగాలండి మనం అంటే ఫోల్డింగ్ వైపు నుంచే లాగితే కరెక్ట్గా వస్తుంది అలా అంటే ఒకసారి ఫోల్డింగ్ వైపు నుంచి ఒకసారి కింద నుంచి లాగుతూ ఉంటే సెట్ చేస్తే వచ్చేస్తుందండి చాలా ఈజీగా వస్తుంది ఇలా పై వైపు నున్న తాడుని కట్ చేసేసుకోండి ఇది ఇంతే అండి ఇప్పుడు సెకండ్ ప్యాటర్న్ చూద్దామండి మనం ఇక్కడ ఇంకా ఇంకోటి కుట్టిందంతా చూపించట్లేదండి సెకండ్ ప్యాటర్న్ వచ్చి సూది దారంతో తీసుకుందామండి ఇలా ఈ హోల్లోకి ఫస్ట్ దారం ఎక్కించుకొని ఇలా ముడి బయటకే పెట్టాను చూడండి అంటే ఫోల్డింగ్ ఉన్న వైపుకి సూది ఎక్కిస్తామండి మనము ఇలాగా ఆ వరుసలు కూడా అంటే దారం వరుసలు కూడా ఒక ఎనిమిది వేసానండి ఎందుకంటే ఇది మన మెషిన్ దారమే అనమాట కొంచెం లావు దారం అంటే పూలలే దారం అలా ఉంది అంటే అదొక నాలుగు వరుసలు వేసుకుంటే చాలండి ఇలా ఫస్ట్ ఇలా ముడి వేసుకొని మళ్ళీ సూదిని ఉల్టా వైపు నుంచి అంటే డోరీ లోపలికి పంపించాలండి ఇది కొన్ని ఉల్టా వైపు నుంచి ఇలాగా ఇది నేను కొంచెం పెద్ద డోరీయే చేశానండి ఇలా మొత్తం లాగుతూ లాగుతూ మొత్తం లాస్ట్ వరకు తీసుకోవాలి ఇది లాగేటప్పుడు మాత్రము కింది వైపు సూదిని గట్టిగా పట్టుకోవాలండి లేకపోతే మళ్ళీ అందులో నుంచి బట్టల నుంచి ఇట్లా బయటకు వచ్చేసినట్టుగా అవుతుంది అనమాట అలా రాకుండా కొంచెం గట్టిగా పట్టుకొని పైన నుంచి క్లాత్ని లాగాలండి అలా టోటల్గా పైన వరకు లాగేసేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ కార్నర్ చూడండి మళ్ళీ అది ఉల్టా వైపు నుంచి వస్తుంది ఇలా మొత్తం తీసిన తర్వాత ఫస్ట్ దాని కిందికి అనుకొని ఇక్కడ నాట్ ఉంది కదండి స్టార్టింగ్ వేసింది అది కట్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ దారంనే కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత సేమ్ ఆ క్లాత్ ఫోల్డింగ్ వైపు నుంచే లాగుతూ ఉంటే వచ్చేస్తుందండి ఇలాగా 
ఇలా పై వైపు దారంని ఇలా మెషిన్కి ఇలా చుట్టుకోండి అప్పుడు మనకు తీసుకోవడానికి కొంచెం సులువు అవుతుందండి అంటే ఈజీగా వస్తుంది అనమాట ఇలా ఇప్పుడు చాలా పెద్ద డోరీ అండి సో కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ కంపల్సరీ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి అది మొత్తము ఇలా మనం దారంని కట్టేసి ఏంటంటే మనకు అది లాగేటప్పుడు చాలా ఈజీగా వస్తుందండి చూడండి ఇలా బయటకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు అది ఇక్కడ మధ్యలో ఇరుక్కున్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం సేమ్ అలాగే మనం స్టార్టింగ్లో చేసినట్టుగా ఫోల్డింగ్ వైపు నుంచి కొంచెం కొంచెం లాగుతూ ఉంటే వచ్చేస్తుందండి ఇలా సన్నగా వస్తుంది ఇది ఇప్పుడు డోరీని కూడా చుట్టుకోవాలండి అంటే మనం తీసింది కొంచెం పెద్దగా ఉంది కాబట్టి క్లాత్ మనకి అది ఎంత చుడుతూ ఉంటే అంత ఈజీగా తీసుకోవడానికి వస్తుంది అనమాట అంతే అండి ఇలా తీసి డోరీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు డోరీ రెడీ అయిందండి దీని కింద నేను క్లాత్ ఎలా కుట్టుకోవాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ మొత్తం త్రీ ఇంచెస్ ఉందండి అంటే అడ్డంలో త్రీ ఇంచెస్ నిలువుగా కూడా త్రీ ఇంచెస్ ఉంది ఇలా మన వేలంత పొడవు పెట్టుకున్నా చాలండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ట్రయాంగిల్ లాగా ఫోల్డ్ చేయాలన్నమాట అంటే హాఫ్లోకి ఇలా సమోసా లాగా ఫోల్డ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ డోరీని ఇలాగా కార్నర్కి కార్నర్ సైడ్ పెట్టాలండి అంటే పైన వైపున ఇప్పుడు నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా పెడితే చాలండి ఇలా అడ్డంలో ఫోల్డ్ చేసుకున్నాక ఇలా కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మార్క్ వేసుకున్న దగ్గర కుట్టుకోవాలండి అలా స్ట్రైట్గా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా నార్మల్ మనకి సమోసా హ్యాంగింగ్స్ అంటాం కదా అలా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని సీద వైపుకి తిప్పుకుందామండి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇంకోటి రోజులాగా కావాలంటే కూడా ఎలా చేయచ్చో చూపిస్తానండి మనం ఆల్రెడీ కుట్టుకున్న దానే ఇలా కింది నుంచి పైన వైపు కొంచెం ఫోల్డింగ్ ఇచ్చి కుట్టాలండి అంటే సింపుల్ రోజులాగా వస్తుంది అనమాట ఇలా కుట్టుకుంటే చిన్న ముగ్గలాగా కనిపిస్తుందండి అది ఇలా మనం రెగ్యులర్గా కుట్టేదానికంటే కూడా కొంచెం ఇలా కుడితే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనేసి అండి ఇలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను రెండు చేసి పెట్టాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇంకో క్లాత్తో సేమ్ రోజ్ పెడల్సే చేస్తున్నానండి అండ్ ఇది కూడా సేమ్ సైజ్ తీసుకున్నాను త్రీ బై త్రీ లాగా సేమ్ ఫోల్డింగ్ అంతా అదే అండి కానీ ఇక్కడ చిన్న చేంజ్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా డోరీ సేమ్ అలాగే పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్క్ వేస్తున్నాను చూడండి స్ట్రైట్గా ఇప్పుడు ఆ కింద క్లాత్ అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు పెట్టుకోవాలండి అలా స్ట్రైట్గా ఒక కుట్టు వేసేసుకోండి ఇలాగా ఇప్పుడు పైన ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేస్తానండి ఇప్పుడు చేసిన తర్వాత పైన మళ్ళీ చిన్న ఫోల్డింగ్స్ ఇవ్వాలన్నమాట ఇలాగా అంటే రెండు లోపల వైపుకే మడుస్తున్నాను ఆ క్లాత్ అనేది ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని పైన కుట్టి వేసుకుంటే సరిపోద్దండి కొంచెం రఫ్ లాగా వేస్తే గట్టిగా ఉంటుందండి కంపల్సరీ ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ రఫ్ కుట్టే వేయాలి ఇప్పుడు దీని చీద వైపుకి తిప్పుతున్నాను ఇలా కొంచెం మనము ఏదైనా ఒక షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్తో సెట్ చేసుకుంటే కూడా వచ్చేస్తుందండి ఇప్పుడు సిజర్తో సెట్ చేస్తున్నాను అది చిన్న రోజెస్ లాగా ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు నేను మూడు రకంగా చూపిస్తానండి డోరీని ఇలా కలర్ కనిపించాలని నేను వైట్ ధరంతో నేను ఇస్తానండి కుట్టు మామూలుగా సెల్ఫ్ కలరే వేసుకుంటాము తర్వాత ఇది లాస్ట్కి వచ్చేసి డబుల్ కుట్ వేయాలండి ఇక్కడ ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా పై వైపు ఫోల్డ్ చేసి ఇక్కడ చిన్న నాచ్ ఇవ్వాలండి అంటే చిన్న కట్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మనకి చిన్న వి షేప్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మన హెయిర్ పిన్ ఉంటుంది కదండి ఇది అంటే నార్మల్ పిన్స్ కంటే ఇది చాలా సన్నగా ఉంటుంది అనమాట ఇది తీసుకొని ఈ కింద ఫస్ట్ హోల్ ఉంది కదండి దానికి పెట్టేసి మళ్ళీ అలాగే ఈ పైన వైపు కూడా పెట్టేసుకోవాలండి దాని లోపలికి ఆ కట్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మనం లాస్ట్కి ఇట్లా దాని లోపల నుంచి తీసినప్పుడు పైన వైపుకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అందుకని ఆ కట్టిస్తామండి అక్కడ ఇప్పుడు ఇలా దీని లోపలికి తోస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇలా కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకొని లోపలికి కొంచెం మనం సన్నగా కుట్టాం కదండి కొంచెం సెట్ చేసి సెట్ చేసి లాగుతూ వచ్చేస్తుంది ఇలా స్టార్టింగ్ ఒకటే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుందండి మ్యాక్సిమం అంతా ఇంకా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఈ పైన ఫోల్డింగ్ వైపు నుంచి మనం బయట వైపుకి లాగుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుందండి అది ఇలాగా 
ఇప్పుడు ఇలా పైనికి రాగానే మళ్ళీ అది కొంచెం ఆ పిన్తోనే లాగేసేయాలండి అది కింద టైట్ ఉన్నప్పుడు అది కొంచెం కొంచెం సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటే వచ్చేస్తుందండి అది సెట్ చేస్తూ లాగాలన్నమాట ఇలా కొంచెం వచ్చిందంటే మిగిలినదే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి స్టార్టింగ్ ఒక్కటే కొంచెం అక్కడ ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది మనకి ఇలా ఇప్పుడు ఈ డోరీ కూడా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ వైట్ దారం లాగా కనిపిస్తుంది కదా నేను వైట్ దారం కుట్టాను కదా అందుకని కనిపిస్తుంది నార్మల్గా అయితే మనం సెల్ఫ్ కలర్ వేస్తాం కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిందండి పైన కట్ చేసుకోవాలి అది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్